Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de rigging de Vipers en mayo 2016. En este video veremos cómo hacer el skinning o la parte de pegar nuestro esqueleto al personaje. Entonces para eso vamos a ir al join central del personaje que viene siendo el que tenemos acá en la cadera. Vamos a decir clic derecho, select hierarchy para que seleccione todas las jerarquías del esqueleto. Luego vamos a presionar shift y vamos a seleccionar el mesh del personaje ahora vamos a ir acá a la parte que dice skin bin skin y vamos a ir a las opciones acá tenemos varias opciones para hacer el skin desde las versiones anteriores de maya tenemos el close distance, close in hierarchy, hitmap y este último que es el nuevo y el más eficiente de todos que es el geodesic voxels que maneja voxeles para hacer la parte de del área de, de influencia de cada join vamos a seleccionar el voxels vamos acá a decir que sea dual quaternion para que utilice los quaterniones para hacer los cálculos de las rotaciones de las articulaciones del personaje y ahora vamos a decirle bin skin esto puede tardar un poco dependiendo de nuestro computador ya que los cálculos que realiza este proceso de skinning son bastante complejos pero como había dicho son los más eficientes listo ya hemos hecho ahora el skinning de nuestro personaje si venimos acá y seleccionamos el join de la cadera vamos a bajarlo y vemos que nuestro personaje ya se está agachando como podemos ver este método de skinning lo hace prácticamente perfecto vamos a ver con las piernas vemos que está funcionando bastante bien Vamos a ver ahora, por ejemplo, el de los brazos. Acá vemos que lo hace bastante bien. Vamos a mirar ahora la cabeza. Va para atrás. Tal vez acá sí debemos ajustar un poco los pesos. Claramente lo que son los accesorios del personaje no quedan adjuntados a, al skinning. Eso lo veremos en un video posterior cómo solucionar ese problema. Ahora podemos empezar a probar como tal los movimientos del personaje. Vemos que el movimiento de cadera se hace bastante bien. Este método de voxeles para el skinning nos ahorra bastante tiempo. Anteriormente con el hitmap y el close distance debíamos invertir bastante tiempo para configurar los pesos. Ahora con el voxels es muy poco lo que debemos hacer. Ya para mirar cómo ajustar los pesos del personaje lo veremos en el siguiente video. Entonces no olviden suscribirse al canal a la página de Facebook. Nos vemos en el siguiente video.